Presente. Dottor Marco. Presente. Marino Dino. Presente. Rinaldi Nadia. Presente. Lavilla Angelo. Presente. Cicidetti Maria Antonietta. Presente. La Salvia di Cola. Presente. Marrocchi Torriana. Presente. Un di Sessantina. La Sessantina di Paglia. Vediamo che non si può dire Allora, i punti all'ordine del giorno sono 5 questa sera in Consiglio Comunale. Il primo punto è l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario del 2014. Eh, ai consiglieri di minoranza è stata consegnata tutta la documentazione, per cui se ci sono rilievi da fare, altrimenti procediamo immediatamente alla Io ho da notare farò una dichiarazione sì, voglio dire solo una cosa sì, per certo, esempio okay. il nostro ragioniere qui nel caso ci dovessero essere dubbi allora, dicevo ho da fare una dichiarazione e da allegare mi ha chiamato stato il microfono grazie, beh, era un sì attendiamo però l'anno per la mia grazie perché non va bene? si era detto che questa era professore e abbiamo avuto un
e l'articolo 4 del citato regolamento sia modificato in tal senso salvi caso d'urgenza. Allora questo è il primo punto. Ormai è diventata una regola il fatto che i documenti ci vengono consegnati il giorno prima e quindi non nel rispetto dei, dei termini previsti dal regolamento, anche per consentire a noi consiglieri di minoranza una maggiore, un maggiore esame della documentazione. Due, illegittimità nella redazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014. Dalla relazione dell'ordine di revisione sulla proposta di deliberazione consigliare del rendiconto della gestione sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario anno 2014, a firma del revisore dei conti del dottoressa Luigia Toma, protocollata al numero 2902 del 9 aprile 2015, emerge quanto segue. A. Conto del bilancio gestione finanziaria, pagina 4, che si legge l'ordine di revisione il riferimento alla gestione finanziaria rileve attesta che il conto del tesoriere non coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dai servizi finanziari per il conto di diciamo, 1.416.62 relativo alle seguenti partite sospese per le quali l'ordine di revisione ha sollecitato la regolarizzazione come ad avverbare del 18 del 13, numero 18 del 13 giugno 2014 questo è, è, lo dice la revisione dei conti ciò nonostante alla voce risultati della gestione saldo di cassa si legge che il saldo di cassa al 31 dicembre 2014 risulta determinato in euro 24.561,60 dal quale detrarre l'importo di euro 5.144,84 per pagamenti e per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre, tra parentesi ignoramenti presso terzi, con una differenza attiva di euro 19.416,76. Queste sono eh, parole scritte dalla revisione dei conti. Aggiunge il nome del revisore che la situazione di cassa dell'ENCA al 31 dicembre 2014 evidenzia la, presen evidenzia la presenza di anticipazioni di cassa rimasti inestinte alla medesima data del 31 dicembre per euro 528.869 e aumentata in data di Erna come da verifica di cassa del 9 aprile 2020. Aggiunge ancora che il continuo ricorso all'anticipazione di cassa deriva dal seguente elemento di criticità, ritardo in incasso del Fondo di Solidarietà 2014 che ammonta a 776.611,79. Detti dati sono dei sunti dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria. I medesimi importi sono poi riscontrabili nel risultato di amministrazione, pagina 6 della relazione, ove in nota è aggiunta che nel punto del tesoriera del 1 dicembre 2014 sono indicati pagamenti per ignoramento preso terzi per euro 5.144,84, dei quali si è provveduto al pagamento per i rispettivi genitori e si resta in attesa dello svincolo delle somme da parte del competente organo giudiziario. La mia domanda è questa: come si può ehm, chiudere con un saldo di cassa di 20, quindi un saldo attivo di 24.561 euro? quando c'è una debitoria per anticipazione di casa di 528.869. Io ancora questo non voglio essere spiegato. Continuo. Ehm, per quanto esposto, si oppone che il fondo di casa del 31 dicembre 2014 non può avere un saldo attivo di euro 24.561.60 attesa l'esistenza debitoria documentata per anticipazione di cassa in estinte di euro 528.869, sebbene, come dicevo prima, in attesa della rata di saldo del Fondo di Solidarietà del 2014 per 776.611.79. Quindi se questa somma eh, fosse giunta nelle casse comunali avremmo chiuso con un saldo di 250.000 euro. Detto importo di euro 20, eh, 24,561 è successivamente riportato nel risultato di amministrazione per cui l'intero rendiconto risulta essere passato e erra, errato, direttamente illegittimo e non approvabile. 2. 
dall'importo desumibile degli atti del rendiconto si evince che la somma sottoposta a azioni esecutive al 31 dicembre 2014 nella specie di miglioramento presso terzi ammonta a sole 5.144,84 e non come denunciato per euro, euro 569.000 nella seduta del Consiglio Comunale del 26 novembre scorso e riportato nella delibera del Consiglio Comunale per, per la quale nonostante le nostre diffide del 2 dicembre 2014, 23 gennaio 15 e 11 febbraio 2015 ad oggi e, e a Fraudirna non si è data adeguata risposta al pubblico alla documentazione richiesta tra parentesi atti di pignoramento e ordinanze di assegnazione di somma, cioè se ci sono stati questi pignoramenti per 569.000 euro, noi chiediamo la copia dei pignoramenti e le ordinanze relative di assegnazione per fare una verifica. 2. Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate, pagina 14 della relazione. Vi si legge che è stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre 2014 con le società partecipate esente dell'articolo 6 decreto legge numero 95 2012 ma nulla si riporta in merito al credito mandato dal comune nei confronti di sanitario dei servizi per euro 336.509,09 centesimi quindi è riportato eh, nella relazione che c'è stata questa verifica però non ne risulta questo credito del comune per 336 C'è parametri di riscontro della situazione deficitaria e strutturale, pagina 15. Qui si legge. L'ente nel rendiconto 2014 rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione deficitaria e strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 come da prospetto allegato al rendiconto. E per il citato prospetto obbligatorio esente dall'articolo 227,5 del decreto legislativo 267 del 2000 e mancanti che comunque non è stato pure dei sottoscritti il consigliere comunale e inoltre si deve accedere a tal proposito che nella delibera dell'agenda comunale numero 67 dell'8 aprile 2015 viene fatto riferimento a parametri ormai sorpassati da oltre 10 anni tant'è che sono riportati parametri appartenti dal decreto ministeriale del 10 giugno 2003. Quindi se ci sono stati questi riferimenti con i parametri, purtroppo i parametri utilizzati e eh, riferiti nella delibera della Giunta eh, sono parametri vecchi di oltre 10 anni. Anche per tale motivo l'intero rendiconto deve ritenersi falsato o errato. Di concludere il revisore dei conti dichiarando rilevante che ma, eh, mancato in via alla Corte dei Conti dei debiti con i bilanci, continua esposizione di anticipazione di cassa, mancanza delle attestazioni dei responsabili dei servizi in esistenza di debiti con il bilancio, mancata redazione dell'inventario del vecchio dell'ente, mancanza del rispetto della tempestività dei pagamenti, mancate adempimento delle registrazioni fiscali ai fini di ira e dichiarazione fiscale. Per tutto quanto innanzi sottoscritti i consiglieri comunali, previa allegazione della presente dichiarazione, avverbare delle ordinanze consigliari e delle eventuali deliberazioni consigliari, chiedono che la seduta consigliare odierna sia rinviata ad altra data da destinarsi, previa adeguata correzione dei termini e dei risultati contabili del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e previo rispetto ai modifiche dei termini regolamentari di convocazione. Sant'Agata, 29 aprile 2015. Questa è la, la nostra esposizione per quanto riguarda il rendicum. Io credo che sia indispensabile, soprattutto per voi che eventualmente andreste ad approvare il rendicum in, in questi termini. Da parte nostra chiediamo... Eh, che sia rinviato e corretto con le dovute, eh, dovute rilievi di contatto. Quindi una copia è per il sindaco e il presidente del Consiglio, una per il segretario comunale e un'altra per il revisore dei conti. Ci sono altri interventi? Allora, um... Premetto che prima del Consiglio Comunale, dopo aver visionato la relazione del Revisore dei Conti, ho avuto un contatto con me per chiedere direttamente dei chiarimenti.
perché è già a vederle così la relazione al consultivo, al bilancio consultivo 2013 e quello del 2014 ci dicono che c'è stato al revisore ah, dottoressa Gona nel senso che mh, la relazione di, di quest'anno sempre al bilancio consultivo mi è sembrata alquanto sommaria e frettolosa eh, perché mancano dei dati fondamentali di cui noi che eh, non è che siamo tecnici della materia ma ci rivolgiamo talvolta dei tecnici abbiamo bisogno per poter valutare la veridicità di quello che viene attestato e anche per esprimere eventualmente il nostro parere eh, mi ha detto che insomma, ha giustificato con dei motivi che non, non sto qui a dire non ha avuto il tempo quello che manca e vorrei stigmatizzare è sono dei dati importantissimi che negli altri, nelle altre relazioni sono sempre stati presenti. L'indice di indebitamento, noi non lo conosciamo, perché non solo abbiamo il diritto di sapere qual è l'indice di indebitamento, ma anche come è stato calcolato, quindi da quelle cifre, da quelle cifre è stato ricavato. Qui si dice soltanto che eh, i parametri sono rispettati in base al testo unico, eccetera. Indebitamento unico. L'ente ha rispettato il limite di indebitamento, qual è questo limite di indebitamento, come è stato calcolato, da, da quali cifre eh, deriva, mm, non è dato sapere. Eh, quindi, mm, se è vero che la nostra azione deve essere in qualche modo agevolata, e soprattutto in momenti cruciali come quelli dell'approvazione del bilancio di previsione consuntivo, non ci pare che la, la prossima azione che già nel passato, di cui abbiamo già fatto esperienza nel passato, sia stata in qualche modo ehm, superata e, e sanata. Se è vero appunto che trasparenza e partecipazione non possono prescindere dalla conoscenza effettiva di dati certi e come dire, provati, noi in questo caso non abbiamo avuto tutti gli elementi, elementi ripeto, fondamentali e il dottor Marchitelli mi può confermare se è importante o meno sapere qual è l'indice di indebitamento, atteso che questo comune ha acceso un altro mutuo, eh, quello del cosiddetto sblocca debiti, eh, per cui il nostro, i nostri numeri aumentano e dovremmo capire che, fino a che punto si possono, ci si può indebitare. Ancora poi nella relazione invece, nella relazione tecnica al conto di bilancio, cioè quella elaborata dall'ufficio di ragioneria e approvata dalla giunta comunale, se andiamo a vedere da pagina 12 in poi, degli indicatori importanti, cioè i rapporti mh, tra eh, l'indebitamento e il numero degli abitanti, no? quindi il tasso di indebitamento pro capite, eccetera, tutta una serie di parametri molto importanti non risultano proprio contemplati, cioè abbiamo una serie di 000 eh, che non significano niente, quindi vuol dire che questa relazione è incompleta oppure anche questa è stata fatta un po' frettolosamente. Rilevo tra l'altro a pagina 4.3 c'è un grafico, i grafici sono molto chiari, eh, però talvolta non c'è corrispondenza tra le cifre e il grafico. Per esempio, laddove nel 2013 si dice che ehm, le entrate, gli accertamenti sono 9.231, se andiamo al grafico, 2013 risultano 5 milioni 152.272, evidentemente per una svista è stato messo il grafico nel posto sbagliato se volete controllare pagina 4 no voglio dire sono sempre errori come dire formali e non sostanziali ma siccome noi parliamo di cifre le cifre devono avere delle corrispondenze per capace che sta altrimenti male, è... è capace che sta leggendo male eh, io perciò vi invito a controllare pagina 4.3 così vediamo se sono io che ho delle sviste oppure il 2013 a fronte di un totale di 9.231 nel grafico eh, nell'istogramma 2013 risulta 5.152.000 euro però sì. Non è proprio una questione di dare capire. No, 
interpreto. Ok, okay. Eh, volevo poi anche rilevare che nella gestione finanziaria abbiamo trovato una piacevolissima sorpresa. Noi che per un anno intero ci siamo sentiti dire che eh, la situazione del comune è al collasso, eh, che mh, ci sono delle situazioni dei tesori in giudizio, eccetera, che mh, mai ci si sarebbe aspettati, chissà come mai non ci si sarebbe aspettato una situazione che per molti anni io ho messo all'attenzione della comunità, e invece vediamo che dal riaccertamento degli attivi, dell'avanzo e dei passivi, dei residui attivi e passivi dopo che è stata fatta l'epurazione, noi abbiamo un, uh, un uh, avanzo, un saldo positivo di 2.162.000. Allora vuol dire che le sofferenze di bilancio non ci sono, ci sono sofferenze di cassa e sappiamo anche a che cosa sono dovute. Quindi, senza voler adesso sminuire la situazione eh, oggettiva che tutti, ripeto, dovevamo già conoscere da tempo, da questo bilancio risulta che possiamo festeggiare e che i problemi sono superati. Se abbiamo un residuo attivo, un avanzo di 2.162.000. Esatto. Evidentemente, è un dubbio adesso, scioglietelo voi, in questo anno di, di attività dell'amministrazione forse non, non ci si è ehm, prodigati per riscuotere tutto quello che era da riscuotere. Per esempio il servizio idrico integrato 2014 che ammonta a 548 mila euro era lì, aspettava di essere riscossa questa cifra e non è stato fatto. E sappiamo poi quello che ha generato la riscossione di un anno e mezzo. Il, la distribuzione del servizio elettrico 2014 anche questo è rimasto inesatto quindi evidentemente c'è stata una difficoltà chiamiamola così che se... la distribuzione del servizio elettrico 2014 prendiamo con, con piacere ah, qui, qui viene nella, nella gestione eh, del, di bilancio risulta che ci sono 548 mila euro di servizio idrico integrato non riscosso, non riscosso quindi questa mancata riscossione che avrebbe portato le novità nelle casse comunali così sofferenti non è stata fatta bisogna capire eh, come mai cioè evidentemente una, una difficoltà a esigere. Tornando al, ai consultivi, il 2013 avanzava 570 mila euro, avanzo di competenza, 2014 19.957. C'era quindi eh, un avanzo maggiore di quello che abbiamo oggi. Io ricordo perfettamente il primo bilancio consultivo che abbiamo approvato in cui il sindaco disse è vero che risulta dal bilancio che abbiamo 1.800.000 se non sbaglio di attivo, ma sono bazzecole, la sostanza è che nella cassa ci sono 3.000 euro, come effettivamente 5 o cosa del genere. Allora se questi bilanci che noi andiamo a trovare sono solo frutto di alchimie, di pesi e contrapesi, si riferisce al primo consiglio di prima valutazione del bilancio. No, no, il bilancio positivo non è stato approvato da noi, quello era semplicemente il passaggio di consegne. Nulla. Sì, si scrivono però... dei numeri privi di qualsiasi significato il sindaco uscente esprime sono... delle, delle cifre che non hanno nessun significato ah. e non hanno nessun riscontro quindi le carte non hanno non nessun sanno, significato no, ma quello, quell'atto è privo di significato purtroppo perché quello che dicono in, in quel momento però non lo devo spiegare io, non voglio bloccare nessuno mm. ma non è il viaggio con il viaggio con il è stato fatto da un'altra amministrazione, non da noi. Questo è il nostro primo bilancio consentito. Vabbè, però se noi mettiamo in discussione quello che qualcuno dichiara e, e, dicendo che c'è una situazione di non sofferenza e con cifre così significative, allora parliamo di niente. Abbiamo preso atto, perché una cosa che faceva abbastanza bene. Purtroppo c'era da piangere. Ripeto, tra questa, questa relazione e quella dell'organo di revisione del 2013 c'è una visto che era molto più completa e soprattutto la, la dottoressa, e chiudo, ha fatto una serie di rilievi che in questo anno dovevano essere considerati.
considerato seriamente e a cui bisognava ottemperare. Invece eh, i rilievi finali dell'organo di revisione che abbiamo appena sentito, che non sto qui a ribadire, ci dicono che ben poco è stato fatto, se non il riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi. Questo è fatto. Allora, per quanto attiene alle contestazioni fatte dal, dal consigliere La Salvia, diciamo, la contestazione mi pare abbastanza strumentale e inesatta per tutta una serie di motivazioni. Prima di tutto perché gli atti sono a disposizione dei consiglieri, allora cominciamo a, a dividere le cose. Ci sta un punto all'ordine del giorno dove gli atti erano a disposizione di una certa casa. Poi se venite a prenderli, se non venite a prenderli, sono gli atti che sono a disposizione. E parliamo quelli del bilancio consultivo, per cui farli tutta l'erba un fascio, questo ne parla il consigliere La Salve, mi pare del tutto errato, perché gli atti erano a disposizione per tempo, per quanto previsto dal regolamento, per quanto previsto dalla normativa, quindi è del tutto inesatto. Per quanto attiene invece gli altri punti possiamo fare al del giorno, gli atti erano a disposizione esattamente nei termini, se non prima, previsti dal regolamento comunale. Una contestazione, ve la mettiamo agli atti. Gli atti erano, sono tutti gli atti, sono a disposizione, sono, sono stati messi a disposizione esattamente nei termini di legge e dei regolamenti comunali. Questo per sgomberare il campo del. Per quanto attiene alla questione annosa dei pignoramenti, il consigliere La Sabbia e la consigliera Marotti continuano a scriverci un giorno sì e un giorno no e c'è una corrispondenza tra di noi. Abbiamo scritto a febbraio, ci hanno risposto oggi, eh, hanno mandato una nuova nota sempre di FIDA contro il FIDA, gli atti, noi abbiamo detto il sottoscritto ha riferito in consiglio comunale ciò che in una verifica di cassa fatta con il ragioniere eh, Raimone e con eh, Marchitelli che era con me come staff del sindaco il dottor De Santis si chiama così ha detto a noi della verifica straordinaria di cassa quindi verata retro qui c'è una situazione di pignoramenti per 569 mila euro noi siamo come dire cascati dalle nuvole così come i 400 mila euro ma non voglio parlare della situazione debitoria della situazione debitoria il sottoscritto ne parlerà in piazza a breve perché tutti i santagatesi devono sapere qual è la reale situazione permettetemi di fare una, una una battuta in dialetto santagatese perché se qualcuno si diverte a scrivere cose inesatte anziché camere murmur per aver portato il paese in questa situazione lo vediamo quando facciamo i comizi pubblici questo non è il luogo di comizio questo è il consiglio comunale va bene perché poi lo dico così lo anticipo chi rappresenta Sant'Agata nel 2000 ci spiegherà nel corso di quest'ultimo quinquennio a fior di 2 milioni e 300 mila, 2 milioni e 400 mila, 2 milioni e 200 mila, cioè il contributo di solidarietà da parte dello Stato nell'ultimo quinquennio, non voglio fare cifra zanzata, probabilmente ammonterà, cioè complessivamente è stato pari, considerando oltre 2 milioni di euro all'anno, anche su 2 milioni e 4, perché poi man mano lo Stato purtroppo taglia come dire i contributi agli enti locali o poi quando parliamo di enti locali apro un giusto inciso sembra che parliamo solamente di un problema di sofferenza, di problemi che riguardano il comune di Sant'Agata invito tutti i cittadini di Sant'Agata a collegarsi al sito del Lanci è bellissimo trovate, c'è un'associazione che riguarda i comuni i piccoli comuni e vedete in che situazione stanno tutti i comuni Posso solo fare una nota? 
gli altri comuni non hanno gli introiti lo stavo dicendo io che hanno il comune di Sant'Anna peggio, eh, peggio, peggio, peggio noi siamo arrivati adesso peggio questo lo, lo stavo dicendo io però mentre per gli altri può essere giustificato perché riducono, sono ridotti gli introiti per il comune di Sant'Agata ma lo diremo in comizio perché non è giustificato perché qualcuno dovrà spiegare come è stato impiegato questo danaro noi oggi ancora non siamo riusciti a capirlo e non ci poniamo neanche il problema oggi abbiamo una cosa importante da fare portare avanti questo paese lo abbiamo cacciato dalle paludi però atteniamoci all'ordine del giorno certamente io sto rispondendo a quello no, no, non sto dicendo nulla di particolare il, il consigliere La Sabbia e chiedo scusa al consigliere il consigliere La Sabbia ha fatto un riferimento a una nota che nulla aveva a che fare con il consiglio comunale io sto rispondendo a questo quella dei 560 ti stavo facendo la storia allora basta non c'entra il bilancio per la cosa è una vecchia nota su cui ci scriviamo un giorno sì e un giorno no eh, allora ci ho premesso per quanto attiene alle notifiche quando venite qui gli atti sono a disposizione per quanto riguarda il primo punto lo ripeto entro i 20 giorni prima per quanto riguarda gli atti sempre nei termini del Consiglio Comunale quindi è del tutto eh, inappropriata e non voglio usare un termine più brutto come grazie questo è il termine il mio, il mio ragione per quanto riguarda tutte queste altre belle cose che ci avete detto queste osservazioni io ho davanti a me la relazione del revisore dei conti. Allora, noi consigliere Acuto non rispondiamo di quello che scrive il revisore dei conti. Che organo di controllo qui? Più di noi e più di voi. Chi certifica se il bilancio è regolare o meno è il revisore dei conti. Per cui voi state parlando con le persone sbagliate. No, 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 è così, e ci avanza pure il resto. Noi la relazione è lo scusa. Ed è manchevole. Oh. Allora, per quanto attiene al bilancio, ho da fare delle osservazioni rispetto a quello che diceva il consigliere Alessandro. Allora, qui c'è scritto a pagina 4, quando si parla di gestione finanziaria, che il comune di Sant'Agata di Puglia si parla del continuo ricorso all'anticipazione, denunciava il consigliere La Salvia e la consigliera Cutolo e la consigliera Malone. La minoranza. Beh, sapete perché c'è stata l'anticipazione? Perché la ragioniera pro tempore, l'amministrazione pro tempore nel 2013 doveva inviare un certificato relativo al bilancio consuntivo 2012 entro ottobre 2013 non è stato mai mandato i soldi non sono arrivati e noi non abbiamo avuto 776 mila euro tra l'altro la cifra è giusta ma riguarda il 100% invece forse non tutti sanno che del 2014 è stato erogato il 93% erotti per cento e si erotti non, non li riduciamo perché tutti i comuni d'Italia devono avere la differenza del 93 erotti per cento noi non abbiamo avuto l'ultima tranche ma per un errore gravissimo commesso dalla precedente amministrazione vale a dire su un bilancio del 2012 la precedente amministrazione che era eletta con una lista che si chiamava Sant'Agata nel 2000 questo non lo dimentichiamo mai quindi a me fa specie quando sento il consigliere la Sala o la consigliera Maurizio cascare dalle nuvole e dire guardate che cosa dobbiamo guardare questo è il frutto di chi ha operato prima di noi, di Sant'Agata nel 2000, questi sono i risultati. Allora, non abbiamo ricevuto questa ultima tranche e a gennaio del 2015 il Ministero dell'Interno, dopo tante sollecitazioni telefoniche da parte nostra, ha inviato una bella nota e ha detto guardate che ai sensi della legge tot, numero, eccetera, eccetera, dell'anno, in mancanza della presentazione della tale certificazione, sospendiamo dice il CUE si sospende il contributo di solidarietà questa è la realtà cioè se noi praticamente stiamo oggi in questa situazione è perché grazie all'amministrazione a guida Sant'Agata nel 2000 non hanno ottemperato a una cosa banale per cui noi 
non abbiamo ricevuto a dicembre dello scorso anno non dico 776 mila euro perché direi il falso ma probabilmente 660 670 mila euro cioè il contributo di solidarietà l'ultima tranche fino al saldo di, del 93 euro di per cento questo è uno quindi non saremmo andati in anticipazione di cassa voi sapete perché siamo andati in anticipazione di cassa perché il consigliere La Salvia dice quello che gli conviene ma non dice quello che non gli conviene perché noi abbiamo liquidato a Santa Cara Servizi 800 mila euro e passa solo noi come amministrazione movimento cambiamenti da giugno in poi più il resto dato prima eh? oltre 900 mila euro questo per attenerci alle contestazioni che faceva il consigliere La Salvia quindi se ci sono delle responsabilità perché noi oggi approviamo un bilancio consultivo che in minima parte è il nostro ma diviene sempre dall'operato della vecchia amministrazione noi cominceremo a rispondere delle nostre azioni e non ci tireremo indietro noi ci assumiamo le responsabilità di quello che facciamo quando andremo ad approvare il bilancio previsionale 2015 cioè entro la fine di maggio salvo proroghe va bene, per cui a breve ci vedremo per approvare il bilancio previsionale e ne risponderemo noi perché su quel bilancio previsionale che in precedenza è stato fatto ma sempre dalla vecchia ragioniera che poi è andata via una certa parte dell'anno che tanti problemi ha causato questo governo con il supporto della vecchia amministrazione che posso dire tranquillamente di teneva il sacco allora questa è la questione dei soldi dei 766 mila per quanto riguarda i rilievi fatti dal revisore dei conti chi mette il bollo su questo bilancio signori se il bilancio è regolare o meno se si approva o meno è il revisore dei conti non ci sono autorità superiori questo sia chiaro quindi possiamo fare tutti gli apprezzamenti le osservazioni che vogliamo allora veniamo a noi per quanto riguarda la relazione del revisore dei conti, a un certo punto, in mezzo a tante cose, si dice anche questo, irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni, ah, io non ho le... i rilievi finali. Allora io i rilievi finali, ve li leggo fra un secondo, vi leggo l'ultima pagina, conclusione che è come quando si arriva alla fine di un libro si finisce di gestito fine dice il revisore dei conti che è muto conto di quanto è esposto cioè di tutta una serie di, di, di dati rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 continua fatto salvo il rispetto dei rilievi sovraesposti allora, i rilievi sovraesposti tolto un punto sono rilievi che oggi ha fatto il revisore dei conti no, no ce l'aveva fatti nel precedente, nel precedente relazione sì. Esattamente. che oggi ha fatto rispetto a questo bilancio consuntivo che noi per la prima volta approvamo in relazione a questi punti noi non abbiamo nessuna difficoltà a rispondere allora per quanto riguarda il primo punto potrebbe rispondersi tranquillamente la genere ma se permetti dico due parole io mancato invio alla corte dei conti dei debiti fuori bilancio beh signori siamo fortunati questo non ha provocato nessun danno da 700 rotti mila euro né sovraesposizioni particolari noi prendiamo atto in questo momento del rilievo fatto dal revisore dei conti va bene e quindi ci impegniamo a trasmettere immediatamente la delibera di, dei debiti fuori bilancio approvata eh, qual era il periodo? A, aprile 2014 riconosciuti, dalla... riconosciuti con atto oh, con eh, delibera del consiglio comunale nell'aprile del 2014 pari ad euro 20.000 errosi 
permettetemi però di illustrare la minoranza, probabilmente il consigliere Alzati non lo sa, la consigliera appunto lo sicuramente si conosce, la consigliera Marotti è nuova, i cittadini santaritesi che sono presenti non lo sanno. La precedente amministrazione Sant'Agata nel 2000 riconosceva 20.000 euro di debiti fuori bilancio e noi a fine anno eravamo costretti a riconoscere, grazie allo svolto in Italia, 1.118.000 euro che tenevano sotto il mattone, forse, o non piaceva, non, come dire, non piaceva parlare di queste cose, non piaceva cacciare carte vecchie. Noi tra poco faremo anche noi la delibera per i debiti fuori bilancio, che è un fatto assolutamente normale. Quindi è un fatto puramente strumentale. Da una parte faceva vedere che l'amministrazione era sanissima, a posto, 20.000 euro, questi sono i debiti fuori bilancio, e invece 1.118.000, che è una parte dei debiti che stava, l'abbiamo dovuto riconoscere noi per il periodo loro, perché il 1.118.000 sono riconosciuti come i debiti dell'amministrazione al 31 dicembre 2013, noi non stavamo neanche in programma all'epoca c'era la consigliera Utolo, eh, altri consiglieri, la vecchia amministrazione, per cui noi cosa sappiamo di questo? Così voleva, come dire, eh, volevano apparire agli occhi dei cittadini di Santa Catarina, ma questo ormai lo conosciamo, questa è la storia, dire, non è che dobbiamo fare questo per parlare dei punti. Passiamo al secondo punto, al, al secondo rilievo, che sono dei rilievi a cui noi immediatamente che abbia fatto questo rilievo e noi procediamo. Secondo punto è in continua esposizione di anticipazione di cassa già rilevata in altri esercizi, stiamo parlando in altri esercizi, cioè significa del passato, quando c'era l'amministrazione Sant'Agata nel 2000, noi siamo arrivati oggi, signori, sono 11 mesi e qualche ora che siamo qui, quindi diciamo questo pezzo di andare in anticipazione è una cosa vecchia poi non so perché andavano in anticipazione e non pagavano i debiti che tenevano eh, una volta mi ha scritto il consigliere La Salve e mi ha detto per salvare l'onorabilità del gruppo Sant'Agata nel 2000 di cui lui giustamente è, è, è orgoglioso di, di, di rappresentare hai dimenticato il rinnovamento? No, non mi interessa il rinnovamento perché tu parli in nome e per conto di Sant'Agata nel 2000 e parli sempre di questo e basta. Oh, puoi metterci anche la parolina, i più belli del mondo, resta sempre quello che, quello che ha generato tutto questo disastro. Stavo dicendo, l'anticipazione di cassa è stata sempre fatta. Noi non l'avremmo fatta l'anticipazione di cassa, pur onorando i tempi. Perché l'abbiamo fatta? Perché per una colpa, per un mancato adempimento non sono arrivati 700, come ha detto, come è scritto nella relazione, 776 mila euro. E voglio essere preciso, come ho detto prima, ne sarebbero arrivati 667 mila, probabilmente, cioè fino alla concorrenza del 93 e rotti per cento. Con questo cosa voglio dire, signori? Noi non abbiamo da nascondere nulla, i debiti, non li abbiamo contratti noi. Non voglio entrare adesso nel merito della eh, capacità di indebitamento che dice la consigliera Cuto che non è scritto qua, evidentemente non siamo arrivati al limite massimo, non mi pongo il problema, lo vogliamo sapere anche noi, non mi pongo il problema perché Cassa Depositi e Prestiti l'anno scorso ha erogato a noi un mutuo per lo sblocco in Italia e per pagare i debiti al 31-12-2013 di 1.118.000 euro. Quindi, evidentemente stiamo ancora nella capienza dell'esposizione massima quindi questo per la serenità di tutti i consiglieri mi aveva erogato un milione e otto anche i vecchi che avevano il 10 e mezzo ma no, no, ma lei sa benissimo sì. se lei parla con, sa benissimo che non si può superare il tetto massimo altrimenti non danno soldi lo Stato non è opera di beneficenza quindi è una cosa puramente strumentale allora, quindi la continua esposizione che è già, come dire, è già stata rilevata in altri esercizi, non può essere imputata a noi. Da noi c'è stata questa esposizione semplicemente perché abbiamo pagato tutto quello che potevamo più o meno fare e poi 
non sono arrivati questi soldi nel mese di dicembre perché voglio ricordare che negli anni precedenti sono arrivati il 17 di dicembre, il 21, il 22, il 23 quindi per dirla alla Santa Catese passa oggi e ve ne crei aspettiamo, arrivano oggi, arrivano domani arrivano dopo domani è arrivata a metà gennaio invece la nota del Ministero degli Interni che ha detto vedete che voi siete nati in pieno voi rispetto ai vecchi bilancio consuntivo 2012 adempimento da fare entro ottobre 2013 che non hanno fatto e hanno bloccato il trasferimento quindi il secondo punto non esiste, non c'è problema noi non appena finiamo di sistemare queste cose perché noi siamo quelli che fanno risparmiare l'amministrazione noi ultimamente abbiamo generato un altro risparmio che nel corso del quinquennio eh, se tutto dovesse andare male quindi rimaniamo ancora per altri quattro anni genererà 60.000 euro sul risparmio della posizione organizzativa che il sindaco sottoscritto ha avvocato a se stesso per la spending review che noi stiamo applicando e quindi praticamente risparmiamo 12.000 euro all'anno eh, di posizione organizzativa che si pagava, adesso non ricordo quale settore fosse in particolare e comunque sono un risparmio di 12.000 euro all'anno ovviamente io essendo eh, come dire parte politica non è che percepisco 12.000 euro io lo faccio gratis e non faccio per, per amore di patria non voglio nessun riconoscimento particolare non voglio toccare la suscettibilità della consigliera Cutolo che poi si diverte a scrivere sui social network che io sono un eroe io sono una persona normale come tutti gli amici dell'amministrazione ci prenderemo anche noi per noi, un minuto per, per replicare per noi, poi, eh, un po tempo. perché se c'è un regolamento che parla di 10 minuti per devo rispondere a quello che avete detto 10 minuti però. se voi mi fornite 50 domande ma che li abbiamo poste nell'ambito del tempo del previsto dal regolamento se poi dobbiamo oh, fare lo no, show no, eh. no, eh. oh, credo di avere la necessità la piazza, i comizi per certo tempo, ma, non è è tutto, ma, ma lei pensa che noi teniamo i, la piazza e i comizi li abbiamo fatti no, lo scorso so, anno non ho detto io lo stesso per noi è una ricetta Okay, io sto andando avanti con i punti volete le risposte però. o passiamo alla votazione sì, se mi state invitando possono... a votare signori io propongo la votazione le risposte possono allora, essere date nei tempi allora sì. prendo atto di quello che dice la consigliera Cuto perché di essere risposte non le voglio uh, propongo di votare l'approvazione sì, del bilancio ho chiesto di fare una replica ho chiesto di fare una replica dovrei terminare prima di fare le replica a meno che non mi volete togliere la parola no, assolutamente no. succedete, fate quello che volete voi siete i padroni Prego. però non si deve esulare da un argomento dico un argomento, io sto parlando degli argomenti allora mi era un giorno ho considerato tutto facendo sto parlando della serie, relazione facendo tutta una serie di digressioni che non si sto facendo nessuna digressione sto dando le risposte a quelle che sono le osservazioni fra l'altro del revisore dei conti che ha detto si approva Prego, consigliere Allora, eh, hai detto che sostanzialmente di quello che ha scritto la revisore dei conti nella sua relazione, tutto sommato è un problema che non mi riguarda, giusto? E che comunque i, i riferimenti, i numeri. Io ho detto che l'ha scritto la revisore dei conti, non mi mettere parole in bocca che io non avevo detto. Non si è responsabili di quello che ha detto. Ma io sono responsabile di quello che ha detto il Presidente della Repubblica. Allora, se questi dati, questi riferimenti sono scritti dal revisore dei conti, questi numeri non credo che si li ha inventati, li ha assunti dal conto del bilancio quadro riassuntivo della gestione finanziaria. È un documento fatto dall'amministrazione? Prego, noi non siamo qui, non è un contratto non è un contratto non vi va di rispondere, di riconoscere no, no, questo qua che è della gestione finanziaria fatta dall'amministrazione. Per cui il revisore dei conti per fare questa relazione ha dovuto obbligatoriamente fare riferimento a quelle che sono le risultanze contabili da lui fornire. Quindi non ne sono dati o numeri riferiti o inventati dal revisore dei conti, sono di conseguenziale all'atto, agli atti da lui redatti. Il nostro rilievo principale è questo, che a nostro modo di vedere non si può chiudere 
un bilancio con 24.561 euro di attivo quando ne sono riconosciuti 538.000 come si fa? Passivo. di passivo perché sono debiti quindi questo è la mia, il mio rilievo principale per cui da questo dato scaturisce l'intera eh, diciamo così l'intero l'intero rendiconto ecco perché ho detto che il rendiconto è sbagliato e bisogna fare più la prima cosa ma queste sono cose che ti ho sono cose che già dette come dire dieci minuti fa un po' eh, già detto si no, deve no, essere no, ripetuto no, esattamente non la stessa cosa ripetuto cosa. sto ah. facendo rilevare che questi dati sono scaturiti abbiamo già da... risposto a questi le risposte dei conti ha detto che regolare poi se per i 19.000 euro sono dati che vengono eh, riferiti dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria redatta dall'amministrazione oh, questo è poi passando al regolamento del consiglio comunale e non è vero che gli atti sono a disposizione sin dalla data della convocazione tanto è vero che la consigliera Marotti ieri a Luna è andata a ritirare i documenti per me quindi non è vero che è stato... Il punto dei quali è stato spiegato... Gli altri 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 si mette in discussione quello che ha fatto certamente che mettiamo in discussione certo. io ho visto quando abbiamo no, detto che la consigliera ma non ci ha scherzato ieri che erano a Luna avevo 10 perché lei quando doveva ritirare gli atti consigliera Marotti mi faccio capire sta scritto nei termini di legge quindi se è venuta a risolvere non lo provo se c'è che non scusa faccia parlare al dottore la consigliera Marotti i termini di legge quali sono i giorni i termini di regolamento i giorni di mattina mi ha detto vieni più tardi verso l'una meno un quarto sono venuta la segretaria mi ha detto attendi un attimo perché devo fare le cose e allora le 24 ore sono le 13 di oggi deve fare la delega per prendere i documenti quando invece alla fine l'ha fatta una per Vale che, penso che vale per il fatto che noi voglio dire superiamo certi ostacoli e diamo le carte anche così ai consiglieri facciamo male no? non, non, ho no, non, è non è questo il punto il punto è che la documentazione deve essere disponibile prima non la era disponibile 24 ore prima 24 ore prima non vale perché questo riguarda soltanto in casi di urgenza 24 ore prima è venuta la consigliera ma vuoti 24 ore prima all'ore 13 al mio paese riguarda 24 ore prima riguarda gli argomenti di urgenza il regolamento dice che deve essere pronto un giorno intero lavorativo ha il regolamento certo che c'è il regolamento certo, eccolo qua articolo 4 L'ordine del giorno è per il del Consiglio Comunale e combinare da sindaco. L'elenco degli argomenti da trattare di ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretore almeno entro il giorno precedente a quello stabilito dalla, per la seduta. Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare deve essere effettuato per tutto il giorno lavorativo intero, antecedente la seduta e durante la seduta stessa fatta eccezione per le convenzioni di urgenza nelle quali gli atti e i documenti dovranno essere disponibili almeno 24 ore prima della seduta da come lo leggo ma io ma come lo leggi tu abbi pazienza da come lo leggo io allora io la prossima volta se no non si diventa la prossima volta mi indico la compensazione al momento io l'ho fatta la compensazione prima di io No, io vi invito a fare la contestazione al momento di, del ritiro degli atti, non al momento del Consiglio ah, Comunale. Non c'è problema. Andiamo avanti. Eh, sono finiti gli interventi? Oh, all'ultimo intervento, l'altra presentazione per quanto riguarda la questione dei dignitari.
Sì. Io ad oggi, nonostante le diffide, non ho ancora ricevuto una risposta esaurita. Ti abbiamo mandato l'estratto conto che è stato consegnato a me dal dottor De Santis. Ho detto prima scrivere che non è stato fatto un accertamento sul eh, determinamento sui 569 mila euro a cui hai fatto riferimento. Eh, io se fossi stato fare. io mi sarei documentato su, su quella città. Io ho portato, riportato una notizia, però allora, queste notizie... Allora, sì. Ma alla fine c'erano ah. questi pignoramenti? Ci stanno no, 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 no. Non lo so, non ho capito qual, qual è la domanda. Questi pignoramenti di 560 No, c'erano milioni di debiti però. No, io sono Scusa, sì, 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 ma io non ho capito. negli interessa sapere eh, quali sono le risposte sulle osservazioni del revisore dei conti perché io non ho il tempo di risolvere negli interessa sapere chiedo scusa eh, qual è, quali sono i problemi reati dei 19 mila euro io propongo di passare alla votazione e all'approvazione ah, continuiamo ancora siamo alla replica riprendiamo gli interventi no, 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 eh, prego questa... perché avevamo visto gli atti e quindi mancava il regolamento di contabilità la segretaria mi ha detto che potevo scaricarlo da internet ma non l'abbiamo trovato cioè, il regolamento di contabilità è il regolamento che è sempre esistente esistito, non è stato mai modificato tra tutti i regolamenti, se non sussiste quello di, di contabilità, sta comunque qui il ragioniere, si poteva venire a ritirare presso la, la, la ragione. Io glielo ho chiesto lei Io ero convinta che fosse. Eh, come anche per, per quanto riguarda il mio io, io, io ero convintissima che fosse comunque sulla. No, no, eh, allora vuol allora, dire che se lo potrebbe venire a ritirare potrà essere comunque. Invece per quanto riguarda il consuntivo della banca eh, devo fare richiesta per avere questo è il consiglio avendo rilevato quella um, cosa che ha detto Nicola per quanto riguarda i 24 mila euro io mi sì. sono recata in massa per sapere se um, nonostante ci fosse l'anticipazione di cassa se ci poteva essere se c'era l'attimo di 24 mila euro e um, insomma il responsabile della banca mi ha detto può chiedere al comune il uh, consuntivo della banca praticamente la relazione No, per sapere non è un, un atto attivente al bilancio, cioè la relazione del bilancio della, ma di, della banca. Cioè, ma, di, ma è possibile che noi possiamo discutere cioè, il consiglio comunale? Ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Cioè, eh, lei può fare la verifica di cassa come la fa anche la consigliera Cuto e dopodiché può vedere nella verifica di cassa i soldi che sono. Ma sono due cose completamente diverse. Noi stiamo parlando di bilancio. Ma chiesto a un responsabile della banca che ha detto. Consigliere Cutolo e consigliere che il Marotti qua ormai comincia a dare i nomi, non poteva chiedere solo un prestito in banca, non lo so. Un fatto personale, noi ci, noi ci atteniamo a quelli che sono gli atti relativi al conflitto. Se lei ha chiesto qualcosa di extra che. Non è un extra, la banca. Eh, la banca non è il comune di Santa Cara di Cuto, è il tesoriere del comune. Il tesoriere? Sì, per quello che mi risulta è il tesoriere del comune di Santa Cara di Cuto. Comunque, se gli interventi sono terminati, vorrei farvi capire. Volevo precisare. Sì, il e quel quello che chiamo alla parola Prego. Volevo giusto precisare, sul discorso ho detto che sembrava eh, strano eh, che potessero esserci soldi presso la tesoreria e poi contestualmente eravamo in anticipazione di tassa. E così, perché l'avvocato la Sala non sa lo saprà, il discorso dei 5.000 euro si tratta di soldi pignorate presso la tesoreria. Quindi allo stato attuale ci sono 5.144,84, 
pignorate e che devono essere svincolate no, 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 assinate, svincolate e quindi siamo, stiamo, atten stiamo attendendo dal giudice il decreto per lo svincolo delle somme dopodiché io lo con la, ovviamente con il decreto di svincolo di somme possiamo andare alla tesoreria e svincolare 5.000 euro e quindi di conseguenza ci sono 5.000 euro e contestualmente siamo in anticipazione di cassa e rispetto all'incompletezza della relazione discorso... tecnica eh, fatta dal servizio di ragioneria ah su quel discorso per quanto riguarda tutte le tabelle sono eh, le tabelle che, eh, dove vi è lo zero praticamente so, non sono state compilate. Sono, compilate ma non sono state compilate perché le tenute superflue e quindi, quindi sono a quel... discrezione la compilazione non è un documento no, no, no. che deve essere io, eh, no, completo Esattamente, questo qua è facoltà, questo è facoltà di praticare tutti uh, gli indici e tutte le tabelle, cioè non sono obbligatorie così come tutti i documenti allegati. Questa è una relazione libera, la relazione... La relazione in base alla quale puoi dare il libero di comunicare, non è 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 libero di noi dobbiamo fare quello che abbiamo dire quel di un dibattito su questa cosa. Ma ha dato atto dell'indice di, di indebitamento. Che non è detto, eh, possiamo eh. procedere, lo ha dichiarato espressamente il venditore dei conti, tanto lo ha dichiarato così che, se mi permettete, si esprime parere favorevole per l'approvazione del venditore. Signori, a questo punto proba, propongo di passare alla votazione, all'approvazione del, 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 del bilancio consuntivo. Eh, non dovremmo votare prima sulla mia richiesta di non procedere proprio? Sì, no. Non dobbiamo votare, noi mi pare che siamo contrari. Se, pro, se, se proponiamo di votare... Eh. Allora, le richieste pareva che fossero più due quelli che faceva l'avvocato con la salve, ma noi abbiamo detto che per quanto ci riguarda non esistono, sia rispetto alla convocazione e alla, alla messa a disposizione degli atti, perché il Consiglio è regolarissimo e stiamo procedendo, sia per quanto riguarda il bilancio consuntivo, quindi che, che cosa dovevamo fare, non perché di cosa dovevamo parlare. Se in virtù di questa richiesta era il caso di procedere o meno proprio io. Noi procediamo all'approvazione del bilancio consuntivo perché è regolare la convocazione e è stato dichiarato dal revisore dei conti ha espresso parere favorevole sul bilancio consuntivo. Tenuto conto di tutto quanto suo esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Salve, salve, salve. Eh, abbiamo già parlato prima, e le cose che ci hanno comunicato oggi, noi già eh, stiamo ottemperando, e tanto è così che le osservazioni fatte in passato da anni sono stati fatti, sono state fatte da, anni so, fa sono da anni sono state fatte ai vecchi amministratori che non, non stati hanno stati mai adempiuto tra le altre cose se mi, se mi lasciavate il tempo di parlare ma non, non, non mi si vuole far parlare sull'IVA abbiamo denunciato noi il problema dell'IVA perché sono pervenute le sanzioni perché la vecchia amministrazione non ha mai versato né IVA né altro ma voi ci volete venire a parlare di queste cose non mi riferisco alla consigliera Cuto mi riferisco al consigliere Lasaglia per, per i punti indicati per le osservazioni fatte dal revisore dei conti noi l'abbiamo denunciato pubblicamente in consiglio in relazione a queste cose e noi dobbiamo, dobbiamo rispondere quando noi siamo quelli che hanno denunciato questa situazione, pagina 15, sì, no, le tengo in disordine, però diciamo, questo è per perdere tempo sui vari punti, perché siccome quando non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare, ovviamente, le risposte per quanto riguarda le osservazioni ci sono tutte, perché noi non abbiamo alcuna responsabilità e stiamo provvedendo immediatamente, mancanza che dice qua nel rispetto della tempestività dei pagamenti ma da parte di chi? da chi come noi si è esposto per pagare nel secondo semestre? nella fine del primo semestre è ovvio eh, mancata redazione dell'inventario dei beni dell'ente noi abbiamo acquistato il programma di software per farlo e da anni e da secoli che non esiste un inventario in questo punto cioè, a chi lo si dice? a noi ma certo, noi ci siamo già adoperati prima ci siamo già mossi 
eh, mandati adempimenti delle registrazioni fiscali ai fini IVA eccetera eccetera noi abbiamo denunciato pubblicamente e noi abbiamo regolarizzato questa questione di versamenti IVA e di tutto il resto questo per rispondere così proprio in parole eh, come dire in maniera stringatissima a queste cose a questo punto propongo sì. una semplice cosa di due secondi è evidente che ogni amministrazione la nuova ha delle responsabilità in continuità con la vecchia sia per quanto riguarda gli elena dell'Ubienze e sia per quanto riguarda le positività, gli introiti la progettualità che questa amministrazione mette in campo in continuità con la vecchia onori ed oneri è inutile lamentarsi bisogna prendere atto che siccome c'è continuità di responsabilità ciò che è stato ereditato in bene o in male deve essere assunto e eh, senza sentirsi né i cirenei di turno, né gli eroi, né eh, come dire, i cronici, né un pensiero continuamente. Noi siamo in fatto, democrazia, è un fatto, viva Dio, ognuno di noi è un fatto, nessuno, ah, se fosse bene. succeduto alla vecchia amministrazione, sì. si sarebbe potuto esimere da questi adempimenti che sono inevitabili, nel bene e nel male. Bisogna prendere il consiglio noi siamo qua tutti i giorni. A lavorare per e noi stiamo a lavorare tutti i giorni lavoro. al di fuori del nostro lavoro senza ci fa piacere. avere alcun eh, riconoscimento ci fa piacere, ma non noi perché non abbiamo un centesimo grazie a noi tutti Santa Catesa procediamo alla votazione allora abbiamo detto ovviamente che procediamo all'approvazione all del bilancio consultivo segretario procede lei per alzata di mano lo faccio io allora per alzata di mano chi è favorevole Contrario. Allora, il bilancio consultivo 2014 è approvato. Allora, passiamo al secondo punto. Ah, la facciamo immediatamente eseguibile. Allora, eh, dobbiamo fare la seconda votazione per l'immediata esecuzione dell'atto. Chi è favorevole? si astiene no, siamo al contrario delle vostre diceva il nome <ride> siccome è capitato in passato che prima abbiamo trovato una cosa e poi c'è stato un ripensamento allora vediamo il secondo punto all'ordine del giorno è prelazione nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria no, però quando si fanno questi interventi Possono essere precisi. Eh, 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 allora, approvazione punto numero 2, approvazione il nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria articolo 210, decreto legislativo numero 267 del 2000. Allora, se vogliamo fare, voglio leggervi la convenzione oppure se avete osservazioni da fare, altrimenti procediamo subito all'approvazione della... Sì, ma noi pensiamo che è già un po' di minoranza che è scaduta ovviamente la convenzione, che il costo in questo comune alla convenzione arriva a un costo, voglio dire che noi cercheremo adesso di eliminare, così come prevede la legge, ovviamente si è andato in un regime di proroga e adesso è arrivato proprio il momento eh, io ho sempre contestato il frequente ricorso alle amministrazioni ma naturalmente lo ha fatto qualcuno più in alto di me la Corte dei Conti perché so quanto sono alti i tassi di interesse perché la tesoreria non, non concede nulla mi pare che sia di rinnovato da 6, 5 e mezzo, 6 per cento e quindi è chiaro che in una situazione di così di tale difficoltà ne abbiamo appena parlato di liquidità bisogna fare per forza di forza che lo sappiamo 
tempo di passato si sono accumulati eh, interessi fino a 60-70 mila euro eh, quindi eh, torno a invitare a ridurre il più possibile le spese perché vedo che poi le elargizioni talvolta sono anche generose non sto a discutere della selezione di ciò che va finanziato niente, semplicemente questo eh, siccome ci costa attingere alla tesoreria ci costa parecchio cerchiamo di gestire meglio le risorse che abbiamo in cassa per ricorrere il meno possibile anche per il diritto del risorse sta sfondando una porta aperta tanto che tutte le eh, come dire, contributi ed altro a partire dal nostro insediamento sono stati più o meno ridotti in forma più o meno significativa nella peggiore delle ipotesi però non, eh, non so tutto. se lo posso dire segretario che qua è come quando siamo davanti alla, alla polizia e quindi quello che gli si dice può essere usato contro di noi parleremo anche noi allora del più del più sì. No, non parlo di questo, parlavo di quello della faccenda di, di questo problema di Sabato. Io sono convinto che a proposito di anticipazione di cassa, probabilmente qualcuno pagherà questi interessi che, stiamo, che dovremmo pagare, perché noi nel momento in cui arriveranno i soldi da parte della, dello Stato cercheremo di farci i conti e vedremo quanto è costato in più lo scherzetto dell'ottobre 2013 e poi ci lavoreremo, vedremo se riusciremo a fare qualcosa o meno noi voglio dire non siamo degli inquisitori però se paghiamo paga il popolo Santa Catena insomma semplicemente propaganda non è condannata sì allora se ritenete procediamo alla, alla votazione l'unica cosa che volevo dire è in premessa forse non la chiedo che la legge prevede che questo costo debba essere zero presso il comune di Sant'Agata la gestione lo prevede proprio il tuo deve essere zero eh, al comune di Sant'Agata non è mai stato zero no. probabilmente per una serie di concause poi parliamo di piccoli paesi di piccoli tesorerie noi speriamo di riuscire a ottenere, a ottenere come dire, questo servizio a zero sarà sempre il comune di Sant'Agata perché non è citato l'interesse qui nella commissione il tasso di interesse che si andrà a pagare è importante sapere nel momento in cui poi si faranno tutte le operazioni di gara sono le offerte che stabiliscono il tasso ah, non è che lo possiamo stabilire in convenzione poi quando si farà la visita e quando si farà tutta la procedura noi cercheremo siccome il nostro interesse è comune quello di pagare il denaro il meno possibile e quello sarà il momento quello che si offerte allora procediamo alla votazione eh, chi è favorevole chi è contrario allora quindi anche questo è immediatamente eseguibile allora procediamo per l'immediata esecuzione chi è favorevole chi è contrario allora nessuno eh, tutti e tre Vabbè, quindi praticamente il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria che è approvato. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, presa d'atto di missioni, componente commissione ex articolo 4 legge numero 219 barra 81 e successive modifiche ed integrazioni e nomina nuovo componente. Allora, sì, quindi siccome bisogna procedere a votazione, perché ci sono state le dimissioni da parte di un componente che abbiamo eletto l'anno scorso, che è necessario, il sindaco farà la proposta perché tra l'altro questo spetta nominato alla maggioranza perché deve essere garantita la minoranza, come dice la legge, per cui bisogna nominare due scrutatori, uno per la maggioranza e uno per la minoranza, per la maggioranza chi si offre di scrutatore. Marino per la minoranza la consigliera Marotti. Vogliamo prendere un'urna per votare? Sì, facciamo anche la proposta ovviamente sul nominativo.
diciamo, sì. Sì, allora si propone come tecnico l'ingegner Brescia, Gennaro Brescia. Mettiamo un sì, no, segretario. Il nome, io scrivo direttamente il nome, chi non se lo sente cambia. Anche se diciamo che il numero operativo della maggioranza. qualche problemino, per, vedo che ci sono delle sofferenze, quindi il tempo di vedere un po' gli atti trasmessi a Bari, le graduatorie, le somme erogate, perché c'è qualcuno che viene a bussare a soldi. C'è un processo in corso che riguarda Vabbè, questa allora, questione e eh, eh, non so il Comune è costituito parte civile, se, sarà una cosa se sta a seguire no, il Comune, <coughs> che c'è continuità di responsabilità, c'è anche un eh, avvocato nominato dalla precedente amministrazione il comune si è costituito parte civile contro il responsabile dell'ufficio tecnico, eh, probabilmente per impedire di costituirmi. Eh, se non eravate informati sì, 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 adesso, non no, no, eravate informati. Sì, quindi poi nelle sedi opportune dovrei anche essere aggiornato sull'esito di questo processo. Allora, il quarto punto all'ordine del giorno è l'esercizio del controllo analogo sulla società sanitaria da servizi nomina responsabile dottor Martitelli Giuseppe. Allora, Procedo alla lettura rispetto a questa cosa voglio solamente dire una cosa ovviamente questa è una cosa transitoria questa della nomina del dottor Martina Giuseppe così al volo perché la normativa in materia è cambiata per cui al prossimo consiglio comunale verosimilmente o se non al prossimo che è quello di Di Maggio salvo proprio che al più presto noi stiamo elaborando elaboreremo un regolamento perché la normativa è cambiata quindi 
si eh, voterà e si approverà prima questo regolamento tra l'altro c'è anche la necessità di eh, revocare altri regolamenti che non sono proprio così regolari come abbiamo avuto modo di verificare già adottati a Roma in precedenza quindi um, adesso nominiamo il, il dottor Marchitelli come senza nelle more, nelle more. Come dopodiché eh, immediatamente eh, approveremo il regolamento così come prevede la normativa e quindi si procederà alla nomina Uh, sulla scorta del regolamento del, del controllo analogo del responsabile del controllo analogo se non ci sono osservazioni io possiamo procedere alla votazione allora chi è favorevole allora, e immediatamente io si quindi anche questa che danno un po'. Allora, immediatamente eseguiti l'altro, quindi procediamo alla seconda votazione, chi è favorevole all'immediata esecuzione? Chi si astiene? Contrario 0, assenti 3. Ultimo punto all'ordine del giorno. Votazione schema, atto di convenzione area interna del down. Certamente avrete avuto modo di leggere questo atto di convenzione e sapete che cos'è l'area interna di un'entità. Ovviamente noi riteniamo di approvare questa importante convenzione, per cui se ci sono osservazioni, altrimenti procediamo, tanto questo schema di convenzione, dico così, è uno schema condiviso ovviamente fra tutti i comuni, per cui tutti e 28 i comuni partecipanti, che lo dico 29, scusate, i 29 comuni, che tra l'altro non è anche suscettibile come dire, di, di variazione, perché ovviamente qui si può modificare rispetto a quello che adotta i comuni, dico almeno quali sono i comuni che eh, faranno parte del settore interno. Accadia, Alberona, Anzano, Di Puglia, Ascoli, Satriano, Viccari, Povino, Candela, Carlantino, Casalnuovo, Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daumia, Celenza, Valfortore, Celle di San Vito, De Riceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta, Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietra Montecorvino, Rocchetta, Sant'Antonio, Roseto, Valfortore, San Marco, La Catola, Santa Cara di Puglia, Troia, Voltura, Rapula, Volturino, Voglio dire solo una cosa, voglio ringraziare per questo il vicepresidente della Regione Puglia, la dottoressa Barbarente, che tanto si è impegnata per il riconoscimento di queste aree interne, che è una cosa importantissima, cioè, è come se fossero con questo atto individuate delle aree molto disagiate, come effettivamente il territorio dei Montagni. Per cui devo dire che l'unica area eh, interna riconosciuta nella regione Puglia grazie all'impegno della dottoressa Barbamento, vicepresidente della regione Puglia è quella dei Monti Dauni altre candidature, il Salento, il Gargano ed altre aree stanno fuori per cui oltre a quella che sarà la programmazione 2014-2020 che riguarderà tutti eh, qui ci sarà qualcosa di extra e se volete voglio dire dico giusto due parole anche se vi fa piacere, altrimenti procediamo alla votazione, ci sarà la possibilità, ovviamente i settori interessati sono tanti, sono l'assetto e il governo del territorio, tutela e valorizzazione ambientale, sviluppo economico, tutela e valorizzazione dei beni culturali, servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità, servizi scolastici e formativi, trasporti locali, ovviamente si, si tende a non disperdere le risorse europee e quindi regionali in mille rigoli ma si fanno dei progetti condivisi tra tutti i comuni quindi se si deve fare anche una strada dico una cosa così ma potrebbe essere anche reale eh, sì, nel caso si dovesse fare una nuova strada migliore per collegare 
HDA Sant'Agata o viceversa Sant'Agata a Bovino, ovviamente la si fa con questi fondi, si ha un obiettivo condiviso, si cerca di collegare tutto il territorio, si cerca di creare delle strutture a vantaggio di tutta questa zona eh, riconosciuta come area interna. Diciamo, ho detto una cosa così abbastanza eh, breve, ma giusto per, da, per, dare, per illustrare almeno un pochino eh, cosa sono le aree interne. Speriamo di riuscire a realizzare con, eh, con l'aiuto di tutti, con il supporto di tutti, ottime cose nel nostro, nel nostro territorio dei Monti d'Alto. Allora procediamo alla votazione, chi è favorevole? Chi è contro me? Ho l'opportunità di sviluppo per tutti. È scontata la condivisione di un progetto così, in rete, un progetto così, su un'area a fragile, sarebbe strano che ci si meravigliasse dell'adesione. Ormai siamo pronti a tutto. Quindi Anche non ci sono altri voti. E abbiamo detto tutti favorevoli. Siccome è immediatamente eseguibile la seconda votazione, chi è favorevole? Bene. Allora, il, il quinto punto non di Elgio, l'approvazione del schema di convenzione, area interna è stato approvato. Signori, i lavori del Consiglio Comunale sono terminati. Auguro una buona serata. Buona serata.